تحجد کی فضیلت متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے سہری کے وقت استغفار کرتے تھے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں یعنی جب ساری دنیا سوتی ہے آرام کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں اور دن کی مشقتوں سے صرف تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں یعنی تھوڑا سا سوتے ہیں پھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں فرمایا امن ہوا قان تن آنا اللہ ساجد وقاما یحضر الخرتا و یرجو رحمت ربی کل حل یست ولدین یا لمون ولدین لا یا لمون ان نما یتکر ال الباب کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جنت میں جانے والوں کی صفات بھی یہی ہیں ولدین یبیتون علی رب سجدم و قیاما وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں یعنی رات کو عبادت کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے رات کو تحجد پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے سورت الفرقان میں آتا ہے الزون الغرف تبیما صبرو و یلق نفی تحیت و سلاما خالدی نفی حسنت مستقر و مقاما ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا ہمیشہ اس میں رہنے والے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز سلاط اللیل ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل فائدے والی نماز رات کی نماز ہے صحیح مسلم کی روایت سے ہی بات پتہ چلتی ہے معاز بن جبل کہتے ہیں سنن ترمیزی کی روایت میں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا اور ہم سب چل رہے تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائی جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے ہم سب کی یہی تڑپ ہوتی ہے یا اللہ کوئی کام پتا چلے کہ جس سے کر کے ہم تیری جنت کو پا سکے وہاں تک پہنچ سکے اور آگ سے بچ جائیں آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم نماز قائم کرو زکات دو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر آپ نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو تجافا جنوب ہو منل مزاجے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں یا دون رب ہم خوف و تما اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحجد پڑھنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے اور یہ مومن کا شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے زندگی گزارے بالآخر مرنا تو ہے جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لے بالآخر جدا تو ہونا ہے جیسے چاہے عمل کریں بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اور جان لے کہ مومن کا شرف یعنی عزت قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے اس میں اس کی عزت ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں کون معزز ہے کب معزز ہوتا ہے جب رات کو نماز پڑھے اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کون ہوتا ہے 
جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے ان کے مال ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہی اختیار کرے اس کی لالچ نہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ ابن عباس سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف اور آن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں یعنی صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو راتوں کے وقت پڑھنا بھی چاہیے قابل رشک انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اس کے پہلو ہی میں ایک شخص ہوتا ہے جو قرآن نہیں جانتا پس وہ اس قیام کرنے اور اسے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا اس پر رش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس کی طرح قیام کروں یعنی ایک شخص خود حافظ نہیں لیکن کسی کو دیکھتا ہے تو رش کرتا ہے یا اللہ میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن پڑھتا کیونکہ رش کا جذبہ انسان کے اندر ہے تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں رش کرے جو دنیا سے متعلق ہے جو فانی ہے ہاتھ سے جانے والی ہے کیوں نہ رش کرے انسان نیکی کے کاموں پر کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دینے والے ہیں 